দশ বছর যাব নিচে রাস্তা অনেক খারাপ প্রায় গাড়ি ঘোড়া অ্যাক্সিডেন্ট হয় আমগো অবস্থা খারাপ যাত্রী অবস্থাও খারাপ এরপরে গাড়ির অবস্থা মনে করেন একবারে খারাপ হয়ে গেছে পুরো বাজার দখল করেছে রাস্তা রাস্তা দখল করেছে বাজারে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক কারণ এখানে একটা বড় চক্র রয়েছে যারা এই রাস্তা দখল করেই এই কাঁচা বাজার কাজের কার্যক্রম করতে অভ্যস্ত নিচের রাস্তা যেহেতু ফ্রি সেই জায়গায় যদি বেশি ভালো হয় তাহলে লোকজন তো নিচের রাস্তা দিয়ে চলে যাবে টোলটা দিতে যাবে কেন অসহায় যদি হয় আমি বলবো এইভাবে দিনের পর দিন চলতে পারে না পুলিশও কিন্তু দায় এড়াতে পারে না খানা খন্দ আর বেদখলে ব্যবহারের অনুপযোগী ফ্লাইওভারের নিচের রাস্তা অসহায় দুই মেয়রও এই সব কিছু নিয়ে এখন দুপুরে থাকবে বিস্তারিত এবং পুরো আয়োজন জুড়ে থাকবো আমরা দুজন আমি নাজবুন মিম এবং আমি তা সর্ণাফি আমি আপনার দেশের ব্রিক্সেজ যাতে আপনি জয়েন করতে পারেন সেই জন্য আমার সবসময় আমাদের সমর্থন থাকবে রোহিঙ্গার ব্যাপারে আমরা সবসময় আপনাকে সাহায্য করব। জয়নিসবার্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বাণিজ্য বিনিয়োগ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সহ দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে এর আগে দূত সম্মেলনে সরকার প্রধান বলেন আফ্রিকা মহাদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের গতি বাড়াতে জোর দিচ্ছে সরকার প্রধানমন্ত্রীর দক্ষিণ আফ্রিকা সফর নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে এখন দুপুরে তবে শুরুতেই ফ্লাইওভার প্রসঙ্গ ফ্লাইওভার বানিয়েও কমছে না রাজধানীর যানজট চালক ও যাত্রীরা বলছেন বেশিরভাগ ফ্লাইওভারের নিচের রাস্তা ভাঙা চোরা হওয়ায় ব্যবহারের অনুপযোগী আর যতটুকু ব্যবহার করা যায় তা দখল করে রেখেছে হকার ও বাস মালিকরা যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন টোল দিয়ে ফ্লাইওভার ব্যবহারে বাধ্য করতেই পরিকল্পিতভাবে নিচের রাস্তা ব্যবহারের অযোগ্য করে রাখা হয়েছে অসাহত্য প্রকাশ করে ঢাকার দুই মেয়র বললেন অভিযান চালিয়েও তারা কিছু করতে পারছেন না খান আল মামুনের তোলা ছবিতে বাকিটা জানাবেন মাহমুদ রাকিব কারো হাতে ভারী বোঝা আর কারো কাঁধে শিশু কারো মাথায় আবার বিশাল আকৃতির বস্তা এসব নিয়েই ফ্লাইওভারের উঁচু রেলিং পার হয়ে যাত্রীদের নামতে হচ্ছে রাস্তায় এরপর ভারী জিনিসপত্র নিয়ে শত শত মানুষ পায়ে হেঁটে ছুটছেন নিজ গন্তব্যে অথচই সব যাত্রীদের গন্তব্যে যাওয়ার কথা ছিল যানবাহনে চড়ে কিন্তু সড়ক ভাঙা চোরা হওয়ায় সেখানে চলছে না কোনো যানবাহন সম্প্রতি শুরু হয়েছে মেরামতের কাজ এ চিত্র রাজধানীর যাত্রাবাড়ের মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারের নিচের সড়কে যাত্রীদের অভিযোগ ফ্লাইওভার চালুর পর থেকেই গত আট দশ বছর ধরে নিচের সড়কের এই বেহাল দশা কয়েক মাস ধরে পুরো সড়কই বন্ধ রয়েছে তাই যাত্রাবাড়ি দয়াগঞ্জ ডেমরা সহ পুরান ঢাকার লাখ লাখ মানুষকে ফ্লাইওভারের প্রবেশ মুখে নেমে হেঁটে গন্তব্যে যেতে হয় এখানে আমার গাড়ি চলে যাবে উপর দিয়ে ফ্লাইওভার দিয়ে চলে যাবে আমরা নাম তো যাত্রাবাড়ি নিচের রাস্তা নিচের রাস্তা বন্ধ ভাঙা ছোড়া আচ্ছা কোলে তারপর এইভাবে তো যাইতে পারতেছি না সমস্যা বারো মাসই ভোগান্তি এই ফেলে বেড়ে নিচে তারা চাইছে সব গাড়ি উপর দিয়ে যাক ফেলে বেড়ে নিচে দিয়ে না যাক নিচে রাস্তা নষ্ট তারপরে রাস্তার বেশিরভাগ অংশ কিন্তু আরো দখল করে রাখছে রাস্তাঘাট ভালো না ভাঙা বন্ধ এক মাস যাব আমি তো নাম তোমার আরো সামনে নামলো মিলে নিচের রাস্তা তো বন্ধ তো নেই কি করবো মানে এইখানে এই জন্য এইখানে নাম তুই ফ্লাইওভারের নিচে যাত্রাবাড়ি মোড়ের দৃশ্য আরও ভয়াবহ পুরো সড়ক ভাঙা চোরা আর অসংখ্য গর্তে ভরা দুই হাজার তেরো সালে যাত্রাবাড়ি ও গুলিস্তান এলাকার যানজট নিরসনে খুলে দেওয়া হয় মেয়র মোহাম্মদ হানি ফ্লাইওভার তবে খুলে দেবার পর গত দশ বছর ধরে এই ফ্লাইওভারের নিচের অংশের বেশিরভাগ সড়কই কাঁচা বাজারের আরও তো বিভিন্ন ধরনের গাড়ির স্ট্যান্ড হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে আর যতটুকু সড়ক ব্যবহারের উপযোগী রয়েছে তার বেশিরভাগ অংশই গত দশ বছর ধরে এমন খানা খন্দ ও ভাঙাচর অবস্থায় রয়েছে তাই এখানকার স্থানীয়রা বলছেন যাত্রাবাড়ি ফ্লাইওভার চালু হলেও গত দশ বছর ধরে তার কোনো টেকসই সুফল পাননি তারা আজকে দশ বছর যাব নিচের রাস্তা অনেক খারাপ প্রায় গাড়ি ঘোড়া অ্যাক্সিডেন্ট হয় ফ্লাইওভার নিচে প্রায় কম সময় করতো প্রতিদিন দুইটা তিনটা করে গাড়ি পরে রাস্তা 
ফ্লাইওভারের নিচে গুলিস্তান অংশ তো পুরোপুরি জুতোর মার্কেটে পরিণত হয়েছে পুলিশের সামনেই পুরো একটি ব্যস্ত সড়ক ব্যারিকেড দিয়ে শত শত হকার সেখানে দোকানদারি করছেন দেশের বিভিন্ন জায়গার উড়াল সড়ক বা ফ্লাইওভার চালুর পরে সেখানকার ফ্লাইওভারের নিচের রাস্তা কম বেশি দখল বা ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে আসছে তবে সবচেয়ে বেশি সড়ক দখল হয়েছে রাজধানীর এই মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার চালুর পর গুরুস্তান অংশে এখানে ফ্লাইওভার চালুর পর গত কয়েক বছর ধরে শত শত দোকান ও অসংখ্য বাসের কাউন্টার দিয়ে এই এলাকার ফ্লাইওভারের নিচের অংশ দখল করে রাখা হয়েছে এর জন্য গত দশ বছর ধরে গুলিস্তানের এই সড়কটি বন্ধ রয়েছে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ যানজট কমানোর জন্য ফ্লাইওভার করা হলেও নিচের রাস্তা ব্যবহার করতে না পারায় তা আরও বেড়েছে ফ্লাইওভার নিচে তার বেশি জ্যাম থাকে উপর বেশি জ্যাম নিচেও বেশি জ্যাম জুতার দোকান মোবাইলের সার্ভিসিংয়ের দোকান চার্জার দোকান হেডফোনের দোকান সর্বত দোকান অনেক দোকানই তো আছে পুলিশ ফ্লাইওভারের নিচে রাস্তাঘাটে সমস্ত জায়গায় দোকান মানুষ হাঁটা চলাই পারে না এতে গাড়ি কিন্তু চলে তুলনামূলক কিছুটা ব্যবহার উপযোগী আছে মিরপুরের কালসি পুরিল বিশ্ব রোড ও খিলগাঁও ফ্লাইওভারের নিচের সড়ক তবে উত্তরা ও টঙ্গীর উপর দিয়ে নবনির্মিত বিআরটি প্রকল্পের ফ্লাইওভারের নিচে আবদুল্লাহপুর ও টঙ্গী রেল স্টেশন মোড় অংশের সড়কের অবস্থাও বেহাল ভাঙাচোড়া সেতু ও সড়কে কোনো মতে গাড়ি চলতে পারলেও আগের চেয়ে সড়কের সক্ষমতা কমেছে সত্তর থেকে আশি শতাংশ ফ্লাইওভারের নিচের রাস্তা দখলের জন্য নিজেদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে এর জন্য শক্তিশালী সিন্ডিকেটকে দুষছেন ঢাকার দুই মেয়র আর ভাঙাচোড়া সড়ক মেরামত করতে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তারা যাত্রাবাড়ি নিচের রাস্তাটা দীর্ঘদিন নষ্ট ছিল আমরা ইতিমধ্যে প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে আমরা সেটা সংস্কারের কার্যক্রম হাতে নিয়েছি ফুলবাড়িয়ার দিকে যাওয়ার যে অংশ এটাকে আমরা লাল চিহ্নিত করেছি যাতে করে হকাররা বসতে না পারে আমরা নিয়মিত অভিযান করি কিন্তু এটা আসলে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক কারণ এখানে একটা বড় চক্র রয়েছে যারা এই রাস্তা দখল করেই এই কাঁচা বাজার কাজের কার্যক্রম করতে অভ্যস্ত তো যার কারণে আমাদের একটু বেগ পেতে হচ্ছে এটা পুরো একটা চক্রর মধ্যে আমরা সবাই পড়ে গিয়েছি অলরেডি আমরা কাজ শুরু করেছি এবং যারা আরবান আর্কিটেক্ট যারা আছে তাদেরকে বলেছি বিভিন্ন ফ্লাইওভার এলিভেটেড এক্সপ্রেস যা কিছু আছে এই নিচগুলোকে কিন্তু আমরা কিভাবে ইউটিলাইজ করতে পারি ফ্লাইওভারের নিচের সড়ক উদ্ধার না করে উল্টো নগর পিতাদের এমন অসহায়ত্ব প্রকাশে আশ্চর্য যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা তারা বলছেন টোল বেশি আদায় করতেই নিচের রাস্তা ব্যবহার অনুপযোগী করে রাখা হয়েছে নিচের রাস্তা যেহেতু ফ্রি সেই জায়গায় যদি বেশি ভালো হয় তাহলে লোকজন তো নিচের রাস্তা দিয়ে চলে যাবে টোলটা দিতে যাবে কেন যে কোনো কমার্শিয়াল এন্টিটির ন্যাচারাল রেসপন্স হবে যে কোনোভাবে হোক নিচের রাস্তাটা রক্ষণাবেক্ষণের যেন কোনো আপ টু ডেট না থাকে ঘন ঘন যেন এটা দ্রুত নষ্ট হয় উপর থেকে পানি ছেড়ে দেওয়া সে তো করতেই চাইবে কিন্তু আমি করতে দেব কেন তাই দেওয়া হয়েছে এখানে পুরো ঢাকাকে আমি মনে হয় এই যে পরিচালনা করা এবং নিয়ন্ত্রণ করার মতো সক্ষমতা ওনাদের নাই অসহায় তারা অসহায় যদি হয় আমি বলবো এইভাবে দিনের পর দিন চলতে পারে না পুলিশও কিন্তু দায় এড়াতে পারে না পরিসংখ্যান বলছে ভারত মালয়েশিয়া ও চীন সহ এশিয়ার মধ্যে ফ্লাইওভার নির্মাণে সবচেয়ে বেশি ব্যয় বাংলাদেশে যেখানে বাংলাদেশ এসব ফ্লাইওভার ও তার নিচের সড়ক ব্যবহারে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে মাহমুদ রাকিব এখন ঢাকা রাজধানী ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন ফ্লাইওভারের নিচের রাস্তার কি অবস্থা তা জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন এই মুহূর্তে আমাদের সহকর্মীরা রাজধানী খিলগাঁও থেকে যুক্ত হচ্ছেন সকমের নাজমুস সাকিব এবং চট্টগ্রামের বহদ্দার হাটে রয়েছেন ফায়সাল করিম শুরুতে চলে যাব সাকিব আপনার কাছে জানাবেন যে ফ্লাইওভারে নেই তো আশপাশের রাস্তায় দুর্ভোগের কি কি চিত্র আপনি দেখলেন এবং সমস্যার সমাধানে কি পদক্ষেপ আদৌ নেওয়া হয় স্থানীয়রা কি বলছেন যেটা বলছেন যে আজকে আসলে আমরা সকাল থেকে বিভিন্ন ফ্লাইওভারের নিচের যে অংশ সেটা কিন্তু 
ঘুরেছি সেখানে আসলে যে চিত্র দেখা গেছে যে নিচের যে ফ্লাইওভারের যে জায়গাটা অর্থাৎ যে রাস্তা রয়েছে সেখানে কিন্তু যে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচল সেটা কিন্তু একেবারে দেখতে পাওয়া যায় না এই মুহূর্তে রয়েছে খিলগাঁও ফ্লাইওভারে খিলগাঁও ফ্লাইওভারের নিচেও কিন্তু প্রায় একই অবস্থা এর বড় কারণ আসলে টেম্পো স্ট্যান্ড কিংবা রিক্সা স্ট্যান্ড বেশ কিছু স্ট্যান্ড কিন্তু এখানে রয়েছে খিলগাঁও ফ্লাইওভারের নিচে যার ফলে কিন্তু যে এই সড়ক ধরে গাড়ি যাতায়াত কিংবা যানবাহন যে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করবে সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি এর আগেও অবশ্য আমরা মৌচাক ফ্লাইওভার কিংবা মৌচাক মালিবাগ যে ফ্লাইওভারটি রয়েছে সেখানেও কিন্তু ঘুরেছি সেখানে কিন্তু দেখতে পেয়েছি যে সেখানে যে সড়কের উপরে কিন্তু দোকানপাট বসানো হয়েছে সড়কের উপরে গাড়ি রাখা হয়েছে পাশাপাশি স্কুল ভ্যান থেকে শুরু করে একটা বলা যায় যে একটা পার্কিং তৈরি করা হয়েছে শুধুমাত্র সড়কের উপরে অর্থাৎ বলাই যায় যে নিচে আসলে খুব একটা ভালো পরিস্থিতি নেই তবে ফ্লাইওভারের ওপরে যত দ্রুত আসলে গাড়িগুলো যাচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা নিজ দিয়ে সেই গাড়ির যে গতি সেটা কিন্তু একেবারে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না পাশাপাশি সকালে আমরা যেই হানি ফ্লাইওভার সেখানেও কিন্তু ঘুরেছি হানি ফ্লাইওভারের যাত্রাবাড়ি অংশে আরও বেহাল দোষা সেখানে কিন্তু অনেকটাই দেখতে পেয়েছি যে ডিচের সড়ক একেবারে ভাঙা একটি অংশ পুরোপুরি যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আরেকটি অংশ শুধুমাত্র চারটি লেনের মধ্যে একটি লেন দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করছে এর বড় কারণ আসলে সড়কে গর্ত কিংবা সড়ক ভাঙা চোরা এই খিলগা ফ্লাইওভারের নিচে এসে আমি বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছি যেটা জানা গেছে যে আসলে দিন যত দিন যাচ্ছে ততই কিন্তু আসলে অবৈধ স্থাপনা কিংবা যানবাহনের স্ট্যান্ড সেটা কিন্তু বাড়ছে পাশাপাশি যানবাহন রাখার ফলে এই সড়কের নিচ দিয়ে যেই মালিবা কিংবা খিলগা হয়ে খিলগা হয়ে যেই বাসাপুর দিকে যাওয়ার কথা সেই সড়কটা কিন্তু পুরোপুরি পরিষ্কার না তবে আমরা যার ফলে দেখতে পেয়েছি যে শুধুমাত্র ফ্লাইওভারই ব্যবহার করে কিন্তু এই যানবাহনগুলো উপর দিয়ে যাচ্ছিল পাশাপাশি এই ফ্লা পাশাপাশি সড়ক রাজধানীর যে ফ্লাইওভারগুলো রয়েছে সেই ফ্লাইওভারগুলো অধিকাংশ ফ্লাইওভারগুলো যেটা ঘুরে দেখা গেছে যে উপর দিয়ে যতটা স্বাচ্ছন্দ্যে আসলে গাড়ি ঘুরে যাচ্ছে নিজ দিয়ে দখল কিংবা ময়লা ফেলা কিংবা কিংবা সেই পরিমাণ জায়গা না থাকার ফলে আসলে স্বাচ্ছন্দ্যে কিন্তু যাতায়াত একেবারে ব্যাহত হচ্ছে বলে আমরা সারাদিন ঘুরে এটাই দেখতে পাওয়া গেছে মিম রাজধানীর এই ছিল সবশেষ চিত্র নাজবুল সাকিব যুক্ত হয়েছেন রাজধানী থেকে এই মুহূর্তে আমরা চট্টগ্রামে চলে যাব সেখানে রয়েছে ফাইসাল করিম ফাইসাল জানাবেন যে রাজধানীর চিত্র দেখছিলাম এবং সেখানকার মতোই কি চট্টগ্রামে একই অবস্থা কিনা ফ্লাইওভারের নিচের রাস্তা চলাচল উপযোগী না থাকার কারণ কি এবং কর্তৃপক্ষে নিয়ে কি বলছেন মিম আসলে চট্টগ্রামের যারা নগরবাসী আছেন তারা যখন যাতায়াত করেন তখন এক ধরনের বৈষম্য চোখে পড়ে একটি হচ্ছে যারা ফ্লাইওভারের উপর চলাচল করেন তারা একেবারেই নির্বিঘ্নে নিরাপদে দ্রুত সময়ে কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না যারা ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে চলাচল করছেন আমি একটু দেখাতে চেষ্টা করি যে আসলে আমি আসি নগরীর মুরাদপুর থেকে বহদ্রাটের দিকে যে সড়কে চলে গেছে সেই সড়কে এবং এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়ক নগরীর প্রধান সড়ক দ্বারা হয় এবং আমরা দেখেছি যে এই নগরের এই এই সড়কের কিন্তু বিভিন্ন স্থানে এমন ভঙ্গুর দশা এবং ক্ষত রয়ে গেছে যেটি কিন্তু আমরা দেখছিলাম দু সপ্তাহ আগে যে জলাবদ্ধতা ছিল সে জলাবদ্ধতার ফলে নগরের বিভিন্ন সড়ক যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই সড়কগুলোকে খুব একটা আসলে সারিয়ে তোলা হয়নি এবং এখনও কিন্তু সেগুলোর ক্ষত রয়ে গেছে অনেকটা দুর্ভোগ নিয়েই নগরবাসী চলাচল করছেন বিশেষ করে যারা গণপরিবহনের যাত্রী থাকেন তাদের কিন্তু বেশ দুর্ভোগ মারিয়ে চলাচল করতে হয় এবং আজকে আমরা সেটি দেখছি তারা অভিযোগ করছেন অনেকেই যে আসলে এই ধরনের যে সড়কগুলো হয় বা সড়কের যে বেহাল দশা হয় সেটির মেরামতে কর্তৃপক্ষ যত দ্রুত পারে সেটি করার কথা কিন্তু আসলে সেই ধরনের কোনো বাস্তব প্রতিফলন তারা দেখেন না এবং এটি কিন্তু চট্টগ্রামের যেই মূল সড়ক সেই মূল সড়ককে কিন্তু আসলে একেবারে পতেঙ্গা পর্যন্ত চলে গেছে এখানে এই সড়ক ধরেই কিন্তু প্রতিদিন অসংখ্য যাত্রী তাদের অফিসে যান তাদের গন্তব্যে পৌঁছান কিন্তু এভাবে দুর্ভোগ মারিয়ে তাদের যেতে হচ্ছে এবং আমরা দেখেছি যে এই সড়কগুলোকে ঘিরে কিন্তু প্রচুর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে এবং চট্টগ্রামে কিন্তু এখন একটি এক্সপ্রেসওয়ের কাজ চলছে এক্সপ্রেসওয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প চলছে ফ্লাইওভার গুলোতে কিন্তু এই ধরনের যে সড়কের বেহাল দশা হয় শুরু থেকে সেটি কিন্তু ফ্লাইওভার হয়ে যাওয়ার পরে কিংবা প্রকল্প হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু এই দুর্ভোগটি থাকে এবং গুরুত্বটি আসলে বেশিরভাগ পেয়ে থাকে ফ্লাইওভারগুলো এবং ন ফ্লাইওভারের নিচের যে সড়কগুলো সেগুলো কিন্তু অনেকটাই এরকম বেহাল দশায় পড়ে থাকে অবহেলায় পড়ে থাকে এবং এখনও কিন্তু অর্থাৎ বর্ষাকাল শেষ হয়ে গেছে এবং বর্ষাকাল রাগ থেকে যে কাজ শুরু হওয়ার কথা বা বিভিন্ন ধরনের কাজগুলো যে বর্ষাকাল রাগেই সেরে ফেলার কথা কিন্তু সেগুলো কিন্তু কর্তৃপক্ষকে
রাজধানী এবং চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হয়েছিলেন আমাদের সহকর্মীরা এবারে ভিন্ন প্রসঙ্গ পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে খাতটির নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের হাতে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর মাধ্যমে মুরগি ও ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণে আধিপত্য বেড়েছে বড় ফার্মগুলোর ওষুধ ভ্যাকসিন আমরা দেই কত সময় ভ্যাকসিনও কাজ করে না সিন্ডিকেটের কারণে দেয়া গেছে বাজার ওইদিকে বাড়তিতে খুচরা দিকে বাড়তিতে আমরা যে খামারি আমরা কিন্তু ওই বাজারটা আপনার পাই না কোন থেকে মাধ্যমে মুরগি পালি কোম্পানি ওষুধ খাদ্য সবই কিছু দেয় 141 টি রেডে ওরা তারা তারাই বেছে বাজার স্থিতিশীল করার জন্য খামারিদের যে সমস্যার কথা তারা বলে যে খাদ্য দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি এইটাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিতে হবে এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে কিছুক্ষণ পর বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশি কোনো হস্তক্ষেপ সমর্থন করে না চীন দক্ষিণ আফ্রিকার জোহেসবার্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এমন মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এছাড়া চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি সুদের ঋণের সুধার ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে কথা হয়েছে দুই নেতার এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের নৈশভোজে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জয়েন্সবার্গ থেকে আরও জানাচ্ছেন আজহার লিমন সঙ্গে ছিলেন শেখ রাশেদ হাসান জোহানেসবার্গ সময় বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা শুরু হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং এর বৈঠক দক্ষিণ আফ্রিকা সফরকালীন আবাস হোটেল হিলটন সেন্টনে পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান চীনের প্রেসিডেন্ট করোনা মহামারীর কারণে একটা দীর্ঘ বিরতির পরের এই সাক্ষাৎ আন্তরিক হয়ে ওঠে কর মর্দনার শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে যে মুহূর্তের সাক্ষী হন প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে সাইমা ওয়াজেদো ব্রিক্স সম্মেলনের সাইডলাইনে প্রায় চার বছর পর দুই নেতারে বৈঠক দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের রূপ নেয় যেখানে আলোচিত হয় দুই দেশের ভালোমন্দের অনেক ইস্যু চীনের প্রেসিডেন্ট শুরুতেই বলেন বাংলাদেশের ব্রিক্সের সদস্যপদ প্রাপ্তির সকল ধাপে অব্যাহতভাবে সমর্থন দিয়ে যাবে তার দেশ অবশ্যই আমি আপনার বাংলাদেশের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়াবো আমি আপনার দেশের ব্রিক্সে যাতে আপনি জয়েন করতে পারেন সেই জন্য আমার সবসময় আমাদের সমর্থন থাকবে দুই দেশের রাষ্ট্র সরকার প্রধানের এই বৈঠকে বাণিজ্য ঘাটতি ও চীনা ঋণের সুদ কমানোর বিষয়টিও আলোচনা হয় চীনের প্রেসিডেন্ট আশ্বাস দেন ঘাটতি কমাতে বাংলাদেশ থেকে ভেজালমুক্ত খাদ্য আমদানির বিষয়টি বিবেচনা করবে চীন আমরা একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে আপনার আপনার ইন্টারেস্ট একটু বেশি টু পারসেন্ট এইটা আপনার যদি কমানোর বললে নিশ্চয়ই আমরা এক পারসেন্ট এটা নিয়ে আসবো তা আমরা সেখানে জ্যাক ফ্রুট ম্যাঙ্গো গুয়াবা এগুলোর জন্য অনুরোধ করেছি তো মনে হয় ইনশাআল্লাহ সেইগুলো তারা ছাড় দিবে ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান পদ্মা সেতুর রেল লিঙ্ক উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে চীনের প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী আন্তরিকতার সঙ্গে যা গ্রহণ করেছেন চীনের রাষ্ট্রপ্রধান এছাড়া রোহিঙ্গা ইস্যুতেও সমর্থন অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট শি চাইনিজ প্রেসিডেন্ট বললেন অবশ্যই আমি আপনার দেশে আসব আপনার দাওয়াত আমি কখনো অগ্রাহ্য তবে কখন আসতে পারবো সেইটা বললেন দুজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বসে ঠিক করুক রোহিঙ্গার কথা উঠলো যে আপনারা চেষ্টা করতেছেন রোহিঙ্গা এখন একটা যায়নি উনি বললেন যে রোহিঙ্গার ব্যাপারে আমরা সবসময় আপনাকে সাহায্য করব দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের নৈশভোজে অংশ নেওয়া সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসা করেছেন বলে ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বলেন নৈশভোজে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর্বও ছিল আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ একটু দূরে ছিলেন আপনার নরেন্দ্র মোদী উনি নরেন্দ্র মোদী ওনার সিট থেকে হেঠে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এসে ওনার ভালো সুস্থতা জিজ্ঞেস করলেন আলাপ আলোচনা করলেন হাজার মাইল দূরের এই জোহানিজ বার্গে এসে অনুষ্ঠিত হল চীন এবং বাংলাদেশ দুই নেতার বৈঠক এ বৈঠকে প্রেসিডেন্ট শে আরও বলেন অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে বিদেশি হস্তক্ষেপ সহ যেসব বিষয়ের বিরোধিতা করে বাংলাদেশ চিন্তাতে পূর্ণ সমর্থন জানায় জোহানিজ বার্গ থেকে আজহার লিমন এখন দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিক্সের নতুন সদস্যপদ পেল আরও ছয়টি দেশ তবে নাম নেই বাংলাদেশের এ নিয়ে আরও জানাতে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ থেকে যুক্ত হচ্ছেন সকমে আজহার লিমন আমরা সরাসরি চলে যাব তার কাছে লিমন কি কি যোগ্যতা বিবেচনায় নতুন সদস্যপদ দেয়া হলো এবং বাংলাদেশে ব্রিক্স যোগদানের আশা তাহলে কবে নাগাদ পূরণ হতে পারে এবং আরও জানতে চাইবো যে প্রধানমন্ত্রীর আজ কি কি কর্মসূচি রয়েছে
নাজমুন যোগ্যতার ব্যাপারে যেহেতু ব্রিক্স কর্তৃপক্ষ বা ব্রিক্সের যারা প্রধান পাঁচ দেশ তার আগ থেকে কিছু জানায়নি এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে ব্যাপারটি নীতি নির্ধারণের ব্যাপারটি যেহেতু শুধুমাত্র তাদের উপরই নির্ভর করছে যে কারণে আসলে এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না যে ঠিক কি যোগ্যতায় সদস্য হয়েছে সদস্য হয়েছে আমরা দেখেছি যে শুধু বাংলাদেশ নয় এশিয়ার কোনো দেশই কিন্তু এবার ব্রিক্সের এই সম্মেলনে বা এই পনেরোতম বার্ষিকীতে তাদের এশিয়ার কোনো দেশকেই তারা এই জোটে অন্তর্ভুক্ত করেননি এর মধ্যে আমরা দেখেছি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোই বেশি মধ্যপ্রাচ্য থেকে সৌদি আরব সদস্য হয়েছে ইরান সদস্য হয়েছে মিশর সদস্য হয়েছে আফ্রিকার একটি দেশ রয়েছে আমরা আফ্রিকার দুইটি দেশ রয়েছে আফ্রিকার মধ্যে রয়েছে মিশর এবং ইথিওপিয়া এবং আমরা দেখেছি যে ল্যাটিন আমেরিকা যেটা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেও কিন্তু আর্জেন্টিনা সদস্য পদ এবার পেয়েছে একটা আসার বিষয় হলো যে ব্রিক্স একটি অর্থনৈতিক জোট এবং এই জোটের মূল কর্মকাণ্ড হলো অবহেলিত বিভিন্ন দেশ কিংবা জনপদ বা জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করা এবং বিশেষ করে বিভিন্ন প্রকল্পে বড় ধরনের আর্থিক ঋণ দিয়ে সে সমস্ত জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নেওয়া সেই দিক থেকে এই ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে ব্রিক্সের নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক একটা আসার ব্যাপার হলো যে এরই মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশ ব্রিক্সের সদস্য না হলেও নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সদস্য হয়েছে এবং এটি যেহেতু ধারাবাহিক প্রক্রিয়া আমরা এখানে ব্রিক্স কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন দেশের সাংবাদিক এবং যতটা খোঁজখবর নিয়েছি যে আসলে ধাপে ধাপে তারা সদস্য পদটা বাড়াবে এবং আশা করা যায় যে পরের সম্মেলনে পরের ধাপে যখন আরও বাড়াবে তো বাংলাদেশ এই সদস্য পদ পাবে জানিয়ে রাখি যে প্রধানমন্ত্রী এই ব্রিক্স সম্মেলনের আউটরিচ ডায়লগ যারা ব্রিক্সের বাইরে যে সমস্ত সরকার রাষ্ট্র প্রধানরা এই ব্রিক্সে এসেছেন তারা মূলত এই আউটরিচ ডায়লগ চলছে সেই সেটি কিন্তু মোটামুটি সন্ধ্যা নাগাদ চলবে এই জোহানিসবার্গ সময় বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে আমরা দেখেছি যে সেটার সাইড লাইনে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইন্দোনেশিয়া ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট এই দক্ষিণ আফ্রিকার উপ রাষ্ট্রপতি এরকম বিভিন্ন বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী একে একে বৈঠক করে চলেছেন সাক্ষাৎকার করে চলেছেন জানি রাখি যে গতকাল একটি বড় সাক্ষাৎ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে একটা বড় দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিংয়ের সঙ্গে তো সেখানে সেই রিপোর্টে কিন্তু এরই মধ্যে আপনারা দেখেছেন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী সব বিষয়গুলো বলেছেন তবে এর বাইরে যে বিষয়টি আপনাদেরকে জানাতে চাই সেটি হলো যে চীনের যে প্রেসিডেন্ট উনি কিন্তু স্পষ্টভাবে যে কথাটি বলেছেন এখানে আমি একটু কোট করছি যে সে অসুস্থ said that China supports Bangladesh's safeguarding national sovereignty, independence and territorial integrity and in opposing external interference. So, this is what we have seen in the past. This is what we have seen in the past. অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য বাংলাদেশ যা যা পদক্ষেপ নেবে চীনে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে প্রধানমন্ত্রী আজকে বিকালে এখানে যারা প্রবাসী আওয়ামী লীগ রয়েছে সেই প্রবাসী আওয়ামী লীগের যারা নেতৃবৃন্দ রয়েছে তাদের সঙ্গেও বসার কথা রয়েছে তাদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি কিন্তু উনি বক্তব্য দেবেন আমরা এখানে আছি এর পরবর্তীতে যে সমস্ত খবর হয় না যেমন আমরা এই জোহানেসবার্গ থেকে আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে পারব দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সকলে আছেন এমন দেশের রপ্তানি খাত পোশাক শিল্পের পরই সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে পোল্ট্রি শিল্পে সাত লাখ মানুষ সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে এই খাতে তো অভিযোগ রয়েছে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর মাধ্যমে গ্রামের খামারিদের মুরগির বাচ্চা সরবরাহ খাদ্য ওষুধ ও বিপণন নিয়ন্ত্রণ করে শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলো যার প্রভাব পড়ছে ভোক্তা পর্যায়ে আর জানাছেন ইমতিয়াজ আহমেদ এক সময় পাহাড় আর জঙ্গলে খুঁজে পাওয়া যেত পাখিটির অস্তিত্ব বনাঞ্চল কমে যাওয়ায় দিনে দিনে এদের সংখ্যা কমলেও চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়েছে খামার দৈনন্দিন জীবনে মুরগি এবং ডিম প্রোটিনের অন্যতম উপাদান হিসেবে বিবেচনায় এখন সময়টা দুই হাজার ষোলো সতেরো সালের মাঝামাঝি বার্ডফ্লু মহামারী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও তাণ্ডব চালায় যার ক্ষত এখনও দগদগে গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে এমন আকস্মিক মহামারীতে সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হন প্রান্তিক খামারিরা ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার এনায়তপুর ইউনিয়নের দোলমা গ্রামের দোলাল হোসেন দুই হাজার ষোলো সালে সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে গড়ে তোলেন লেয়ার মুরগির খামার তবে সে বছরই বার্ডফ্লুর আক্রমণে চোখের সামনেই মুরগিগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে পুঁতে ফেলতে হয় মাটিতে সেই থেকে খামারে বাসা বেঁধেছে গুলমলতা নষ্ট হচ্ছে অবকাঠামো তিরিশ চল্লিশ লক্ষ টাকা সবগুলো টাকা এই জায়গায় সঞ্চয় মানে ব্যয় করছি খাদ্যের দাম বাড়তি ডিমের দাম কম এইভাবে মুরগিতে ভাইরাস আসে একই গ্রামের সাজান মিয়া 
বাটফুর করাল থাবায় নষ্ট হয় তার লেয়ার মুরগির ফার্মো তবু হাল ছাড়েননি বহু কষ্টে আবারও ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছেন নিজ উদ্যোগে অনেক মুরগি মারা যাওয়ার ফলে আমি অনেক টাকা লস খাইছি এরপরেও আমি মনোবল হারাইনি আমি আবার আস্তে আস্তে কিছু কিছু করে আমি আবার মুরগি ওঠানো দরলাম প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত নতুন উৎপাদন খরচের ফলে বাজারে বেড়েছে ব্রয়লার মুরগির দাম অন্যদিকে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম থাকায় অস্থির ডিমের বাজার সারা দেশের তথ্য বলছে গত তিন বছরে প্রায় চল্লিশ হাজারের মতো লেয়ার ফার্ম এবং তিরিশ হাজারের মতো ব্রয়লার ফার্ম বন্ধ হয়ে গেছে এক সময় এই ইউনিয়নের ক্ষুদ্র মাঝারি খামারির সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার থেকে পনেরোশো পরবর্তীতে ব্যবসায় লোকসান করায় বন্ধ হয়ে গেছে অর্ধেকেরও বেশি খামার খাদ্যের দাম বৃদ্ধি বিদ্যুৎ পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন না পাওয়া সহ বাজার সিন্ডিকেটের কবলে এই অঞ্চলের খামারিরা বর্তমানে ডিমের দাম ভালো পাওয়ায় কিছুটা আশার মুখ দেখছেন খামারিরা ওষুধ ভ্যাকসিন আমরা দেই কত সময় ভ্যাকসিনেও কাজ করে না সিন্ডিকেটের কারণে দেখা গেছে বাজার ওই দিকে বাড়তি দেয় খুচরা দিকে বাড়তি দেয় আমরা যে খামারি আমরা কিন্তু ওই বাজারটা আপনার পাই না বর্তমানে বারোশো মুরগির বাচ্চা থেকে পরিপূর্ণভাবে মুরগি উৎপাদনে আসতে খরচ হয় এগারো লাখ একাশি হাজার টাকা যেখানে একটি ডিমের উৎপাদন খরচ পড়ছে প্রায় দশ টাকা যা খামারে বিক্রি হচ্ছে প্রতি পিস সর্বোচ্চ বারো টাকা মূল্যে আবার ঘন্টার ব্যবধানে বাজার সিন্ডিকেটে কমে এগারো টাকাতেও বিক্রি হতে পারে অথচ বাজারে খুচরা পর্যায়ে একটি ডিমের দাম বেড়ে দাঁড়ায় চোদ্দ থেকে পনেরো টাকা স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বলছেন ঢাকা চট্টগ্রামের বড় আরোদ্দাররা প্রতিদিন ডিমের দাম নির্ধারণ করেন তাদের সিন্ডিকেটের চক্রে বাড়ে খুচরা পর্যায়ে ডিমের দাম আমরা এক সময় ডিলারদের মুরগি বলতাম বাজারে কারণে আমরা লস খাইছি কোন থেকে মাত্র মুরগি পালি একশো কোম্পানি ওষুধ খাদ্য সবই কিছু দেয় একশো একচল্লিশ টেয়ারে ওরাই তারা তারাই বেছে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য বলছে দুই হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে বিভাগে লেয়ার মুরগির খামার ছিল ছয়শো ছাপ্পান্নটি আর ব্রয়লার পাঁচশো একষট্টিটি পরে দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে ব্রয়লার খামারি কিছুটা বাড়লেও লেয়ার খামার কমে দাঁড়ায় মাত্র দুইশো তেরোটিতে বিভিন্ন সময় আমাদের বিভিন্ন দুর্যোগ আমাদের এই পোলট্রি শিল্পে এসেছে বার্ড ফ্লু থেকে শুরু করে ওই সময় আমাদের এই শিল্পে একটা ধস নেমেছিল কিন্তু সেটা আমরা ওভারকাম করতে সক্ষম হয়েছি দেশের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলো প্রত্যন্ত গ্রামের খামারিদের মুরগির বাচ্চা সরবরাহ খাদ্য থেকে শুরু করে ঔষধ এবং বিপণন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের মাধ্যমে কোম্পানিগুলো বর্তমানে ব্রয়লার মুরগির ক্ষেত্রে খামারিদের নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে দাম ফলে বাজারে দর যাই থাকুক তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই খামারিদের অভিযোগ রয়েছে প্রান্তিক খামারিদের জিম্মি করে রেখেছে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থা অন্যদিকে গেল দুবছরে খাদ্যের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় দ্বিগুণ ষোলোশো টাকার খাবার কিনতে হচ্ছে আটাইশশো টাকায় তিন থেকে চারশো টাকা বেড়েছে ওষুধের দাম সেই সাথে কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে মুরগির বাচ্চা কিনতেই হাত বদলে বাড়ে দাম আমরা যারা খামারি তারা স্বাভাবিক মনে করে খালি শ্রম দেই আসলে প্রকৃত লাভটা আমরা হয় না অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের দাম ভালো বাড়া দিছে আগের চাইতে আগে যে একটা বোতলের দাম ছিল আমরা তেরোশো টাকা এই বোতলের দাম হয়েছে ষোলোশো টাকা এদিকে ডিম এবং মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বন্ধ খামারগুলোকে আবার উৎপাদনে ফিরিয়ে আনার তাগিদ দিচ্ছেন কৃষি অর্থনীতিবিদরা বাজার স্থিতিশীল করার জন্য প্রধানত পদক্ষেপ নিতে হবে যে আমাদের উৎপাদন যাতে বৃদ্ধি হয় সেই জন্যে খামারিদের যে সমস্যার কথা তারা বলে যে খাদ্য দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি এইটাকে ওষুধের দাম বৃদ্ধি এইটাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিতে হবে বড় বড় যারা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং চালাচ্ছেন তারা কোন নীতিতে এই কন্ট্রাক্ট ফার্মিংটা চালাবেন এটা অপারেটিং প্রসিডিউরটা কি হবে সেটি কিন্তু গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে একটা নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে টিসিবির হিসেব বলছে এক মাসের ব্যবধানে ব্রয়লার মুরগির ডিমের দাম প্রায় দশ শতাংশ এবং মুরগির দাম বেড়েছে বারো শতাংশের বেশি বাজারে সরবরাহ স্বাভাবিক এবং দরদাম ঠিক রাখতে বাজার মনিটরিংয়ে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর আমরা মূলত এখানে যে অনিয়মগুলো দেখতে পেলাম যে বিক্রেতারা তারা ক্রয় বাজার সংরক্ষণ করেন না একই সাথে তারা মূল্য তালিকাও তারা প্রদর্শন করছে না যে কত করে তারা বিক্রি করছেন বা কত করে ক্রয় করেছেন আমাদের যে অভিযান জনস্বার্থে সেটা অব্যাহত থাকবে খামারি ও প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তারা বলছেন ব্রয়লারের চেয়ে সংবেদনশীল হওয়া বেশি পরিচর্যা ও সতর্কতা দরকার হয় লেয়ার মুরগি পালনে বালাই দমন ব্যবস্থাপনাতেও তাই দরকার হয় বাড়তি খরচ ইমতিয়াজ আহমেদ এখন ময়মনসিংহ এখন দুপুরে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরছি একটু পরে
বিরতি পর ফিরে এলাম দেখছেন এখন দুপুর অল্প সময়ের ব্যবধানে একই মানুষ ডেঙ্গুর ভিন্ন ভিন্ন ভেরিয়েন্টে আক্রান্ত হওয়ায় ঝুঁকি বাড়ছে এছাড়া এবছর একাধিকবার ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে চিকিৎসকরা বলছেন ডেঙ্গুর উপসর্গ পরিবর্তন হওয়ায় অনেক বেশি সচেতন থাকতে হবে আরও জানাচ্ছেন সুলতানা সরনা দিন যত গড়াচ্ছে একাধিকবার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে একই মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত হওয়ায় আরও বেশি প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে ডেঙ্গু এছাড়া অল্প জ্বরে আক্রান্তদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে ডেঙ্গু অনেক সময় ডেঙ্গু টেস্ট নেগেটিভ এলেও রক্তে প্লাটিলেটের পরিমাণ কমছে শরীরে ব্যথা ডায়রিয়া বমি ও দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ার মতো উপসর্গ না থাকলেও দুর্বল হয়ে পড়ছে শিশুরা চিকিৎসকরা বলছেন পরিবর্তন হচ্ছে ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গ অনেক বাচ্চা ব্লিডিং নিয়ে আসছে কারো দাঁত থেকে কারো নাক থেকে হ্যাঁ কিছু হালকা মাত্রা বা মাঝারি মাত্রা ব্লিডিং নিয়ে আসছে কারো পায়খানা রাস্তা দিয়ে কারো প্রসাবের সাথে এরকম আর একটু বড় বয়সী বাচ্চাদের হার্টে হার্ট ডেঙ্গু ডেঙ্গুতে হার্টে আক্রান্ত হচ্ছে তারা কমপ্লিকেশান হিসাবে বা মানে ইয়েতে কারো কারো ব্রেনে এফেক্ট করছে এবার ডেন টু থ্রি এবং ফোর এর প্রকোপ বেশি ডেন টু আক্রান্ত হয়ে ষোলো দিন শিশু হাসপাতালে ভর্তি ছিল মুশফিক ছুটি পেয়ে বাড়ি যাবার চার দিনের মাথায় আবার আক্রান্ত ডেন থ্রি ভ্যারিয়েন্টে ষোলো দিন ছিলাম এরপরে যাওয়ার পরে পর থেকে জ্বর হচ্ছে আর এখন কম নেই এই জন্য ডাক্তার দেখা করলাম উনি বলতেছে আবার ভর্তি হইতে হবে শিশু হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া একশো নয় জন শিশুর অনেকেই আক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন ভ্যারিয়েন্টে ডেঙ্গু নেগেটিভ এলেও পরবর্তীতে নিউমোনিয়া ডায়রিয়া দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ার মতো ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ নিয়ে আক্রান্ত শিশুদেরও দেয়া হচ্ছে ডেঙ্গুর চিকিৎসা ডেঙ্গু নেগেটিভ আসছে এর আগে আমরা ইয়ে করছিলাম তখন বলছিল টাইফয়েড তখনও এ কমে যাচ্ছিল তখন কুমিল্লাতে তিন দিন ভর্তি ছিলাম ওইখান থেকে আবার এখানে ইয়ে করছে এখন পর্সাবে ইনভেকশন ধরা পড়ছে আবার বুকে মানে নিউমোনিয়ার কিছু লক্ষণ রক্ত পড়া সহ দেখা দিচ্ছে জটিল জটিল উপসর্গ সাত দিন টেস্ট করলাম চারটা পরীক্ষা নিচ্ছে পরীক্ষার পরে করোনা নেগেটিভ আসলো তারপরে সাত দিন ওখানে রাখার পরে আনলাম আনার পরে সাত দিন ভালো ছিল ছয় দিন ছয় দিন ভালো থাকার পরে হাসপাতালে আসা রোগীদের মধ্যে অনেকেরই ডেঙ্গু টেস্ট নেগেটিভ এরপরও শক সিনড্রোমে আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকেই তাই বাড়ছে মৃত্যু ঝুঁকি ডেঙ্গু হয়েছে সে জানতই না হুট করে সে হয়তো অজ্ঞানে পড়ে গেছে অজ্ঞানে পড়ে যাওয়ার পরে তাকে হাসপাতালে আনছে তখন হয়তো বোঝা গেল যে তার ডেঙ্গু এই সমস্ত রোগীগুলো কিন্তু দেখা যায় যে তাদের শক পিরিয়ড যত বেশি লেংদি হবে তত কিন্তু তার মৃত্যুর ঝুঁকি যেমন বেশি তার কমপ্লিকেশনের ঝুঁকি বেশি এবং এই রোগীগুলি মারা যায় যত তাড়াতাড়ি যদি একটা রোগী প্রথম থেকেই তার ভাইটাল সেন ভালো থাকা অবস্থায় যদি সে ডাক্তারের পরামর্শ মতো থাকে তাহলে কিন্তু এই সমস্ত রোগী খুব কম আছে খারাপ হয় শুধুমাত্র যাদের কুমর বি ডিজিজ আছে একজন যেমন প্রেগনেন্সি আছে সাথে তার জন্য একটা এটা একটু আগে হাসপাতাল ভর্তি হবে কারো আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস কারো আনকন্ট্রোল প্রেশার বা তার সিউপিডি আছে এই সমস্ত রোগীগুলো আমরা বলি যে ডেঙ্গুর অবস্থা দেখা দিলেই তারা হাসপাতালে আসবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে এবছর দেশে ডেঙ্গু সংক্রমণ শুরুর তেত্রিশতম সপ্তাহে এসে ঢাকার পাশাপাশি ঢাকার বাইরেও সংক্রমণ কিছুটা নিম্নমুখী যার প্রভাবে রাজধানী সহ সারা দেশের হাসপাতালগুলোতেই রোগীর সংখ্যা কমতে শুরু করেছে সুলতানা স্বর্ণা এখন ঢাকা ভেজাল রোদ ও খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতে মমসিংহের বেসিক শিল্পনগরীতে বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালাচ্ছে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এই মুহূর্তে সেখানে রয়েছেন সকমে হারুন আর রশিদ আমরা সরাসরি চলে যাব তার কাছে হারুন জানাবে যে অভিযানে অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেছে কিনা এবং কতদিন পর এ ধরনের অভিযান চালানো হচ্ছে ময়মসিংহের যে বিসিক শিল্পনগরী এলাকা আছে এই শিল্পনগরী এলাকায় যে খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিন্তু এই মুহূর্তে নিরাপদ খাদ্য খাদ্য কর্তৃপক্ষের অভিযান চলছে এবং এই অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন নির্বাহী ম্যাজিস এখানে অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আক্তারুজ্জামান 
এবং আমরা কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু এই অভিযান শুরু হয়েছে এবং অভিযানে আমরা যে বিষয়টি দেখতে পেয়েছি সেটি হচ্ছে যে কিছুক্ষণ আগে এখন যে জায়গায় অভিযান চলছে এটি হচ্ছে ঢাকা মিষ্টি মুখ নামের একটি মিষ্টি পণ্য বা মিষ্টি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এখানে মিষ্টি তৈরি করা হয় বিসিক শিল্পনগরী এলাকার এখানে কিন্তু এই মুহূর্তে অভিযান চলছে এবং এখানকার যে সার্বিক পরিস্থিতি সেটি পর্যবেক্ষণ করছেন নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ডাক্তারুজ্জামান এবং তার সঙ্গে যে টিমের সদস্যরা রয়েছে তারা এবং এখানে আমরা এসে যে বিষয়টি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য যে উপকরণগুলো আছে এই উপকরণগুলো কিন্তু খালি মেঝেতে রাখা হয়েছে এবং এটি কিন্তু কোনোভাবেই স্বাস্থ্যসম্মত নয় বলে যারা নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের যারা অভিযানে আছেন তারা জানিয়েছেন এবং এর আগে এই অভিযান পরিচালিত হয়েছে মিষ্টিকানন নামে একটি প্রতিষ্ঠানের যে কারখানা রয়েছে সেই কারখানাতে এই মিষ্টিকাননটি মূলত তাদের গাঙ্গিনাপার মোড় চরপাড়া এবং শম্ভুগঞ্জ এলাকায় তাদের শোরুম রয়েছে এই কারখানা থেকে এই মিষ্টি প্রস্তুত করে সেই শোরুমগুলোতে সে তিনটি শোরুমে সরবরাহ করা হতো সেখানে আমরা যে বিষয়টি দেখেছি যে যেখানে মিষ্টি প্রস্তুত করা হয়েছে সেখানে যে যে মেঝের মাঝেই সেই তৈরি করা মিষ্টি রাখা হয়েছে এবং এই মিষ্টির যে যে পাত্রগুলো রয়েছে সেখানে আমরা প্রচুর মাছি দেখতে পেয়েছি এবং মিষ্টির যে শিরা রয়েছে সেই শিরার মধ্যেও কিন্তু মাছি এবং পোকা মরে পড়ে রয়েছে সেই দৃশ্য আমরা সেখানে পেয়েছি এবং সেখানে যে এখানে মিষ্টি রাখা হয়েছে ঠিক তার পাশেই যারা কর্মচারী বা শ্রমিক আছেন যারা এখানে কাজ করেন তারা একসাথে থাকার যে ব্যবস্থা সেই ব্যাট সেখানে রাখা হয়েছে এবং বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে কিন্তু সেই মিষ্টি কাননকে প্রায় তিন লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং আরও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় দেয়া হয়েছে এই সময়ের মধ্যে যদি তারা তাদের যে ত্রুটিগুলো রয়েছে সেই ত্রুটিগুলির তারা যদি না সারাতে পারেন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আরও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আমাদেরকে জানানো হয়েছে এবং এখন আমরা যেখানে রয়েছি এটি হচ্ছে ঢাকা মিষ্টি মুখের কারখানা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যারা শ্রমিক রয়েছেন যারা এখানে কাজ করেন মিষ্টি তৈরির তাদের হাত থেকে নমুনা নেওয়া হচ্ছে যে হাতে কি পরিমাণ ময়লা রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একজন শ্রমিকের ময়লা হাত থেকে হাতের ময়লার নমুনা নেওয়া হয়েছে এবং এটাতে অধিক পরিমাণে ময়লা পাওয়া গেছে যারা মিষ্টি তৈরি করছেন এবং অভিযানে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা যেটি বলছেন তারা তারা যেটি বলছেন যে এটি কিন্তু একেবারেই অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়ার মধ্যেই কিন্তু এখানে তৈরি হচ্ছে যেমন পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর তেমনি যারা এই নির্মাণ কাজের সাথে যারা এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত তাদের হাতে অপরিষ্কার এবং ময়লা পাওয়া গেছে এবং এই খাদ্য পণ্যগুলো কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে ছড়িয়ে যায় এবং সাধারণ মানুষ কিন্তু এগুলো খেয়ে বিভিন্ন সময় অসুস্থ হন বা এখানে বা রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হন বলে আমরা জানতে পেরেছি তো নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ডাক্তারুজ্জামান জানিয়েছেন যে তাদের যে অভিযান চলছে এই অভিযান কিন্তু অব্যাহত থাকবে তো এই ছিল আমার কাছে ময়মনসিংহ থেকে সর্বশেষ ময়মনসিংহে বিসি কৃষিপনগরীতে অভিযান চালাচ্ছে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এই নিয়ে বিস্তারিত জানাতে যুক্ত হয়েছিলেন হারুনা রশিদ এখন দুপুরে নিচ্ছে আরেকটা বিরতি ফিরছি একটু পরে বিরতি পর আবার ফিরে এলাম দেখছেন এখন দুপুর বান্দরবানে ভয়াবহ বন্যার পাহাড় ধসে বিদ্যুতের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ট্রান্সফর্মার এসিআর সহ নষ্ট হয়েছে তিনশো পঞ্চাশ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি খুঁটির উপরে পড়ে আছে সঞ্চালন লাইন এমন অবস্থায় পনেরো দিনের বেশি সময় ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রোমা উপজেলার প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষ রিজবির হাতে তথ্য ছবিতে বিস্তারিত এবার স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে পার্বত্য জেলা বান্দরবান ভারী বৃষ্টি আর উজানের ঢলে পাহাড়ি নদীর দুকুল ছাপিয়ে প্লাবিত হয় রুমা থানচি লামা বান্দরবান সদর সহ কয়েকটি উপজেলার লক্ষাধিক মানুষ আট দিন পর পানি নেমে গেলেও বন্যা ও পাহাড় ধসে বিপর্যস্ত পাহাড়ি এই জনপদ তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রুমা উপজেলা সড়ক সেতু কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মৎস্য খামারের পাশাপাশি সঞ্চালন লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পনেরো দিনের বেশি সময় ধরে বিদ্যুৎ নেই এই উপজেলায় এতে ব্যাহত হচ্ছে হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা ব্যাংকিং কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া সহ দৈনন্দিন নানা কাজ জেলার রুমা থানচি রোয়াংছড়ি সহ সাত উপজেলায় ক্ষতি হয়েছে ৩০ কিলোমিটার তেত্রিশ কেভি ও পঞ্চাশ কিলোমিটার এগারো কেভির বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন উপরে গেছে একশো পঞ্চাশটি বৈদ্যুতিক খুঁটি 
এছাড়া নষ্ট হয়েছে পঁচিশটি ট্রান্সফর্মার এগারোটি এসিআর ও দশটি পাওয়ার ট্রান্সফর্মার সব মিলিয়ে জেলায় বিদ্যুতের ক্ষতি হয়েছে অন্তত সাড়ে তিনশো কোটি টাকা এমন অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত লাইন মেরামতে সময় লাগলেও বিকল্প লাইনের মাধ্যমে দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ চালু করার কথা জানায় স্থানীয় বিদ্যুৎ বিতরণ বিভাগ বাইপাস লাইন করে খাঞ্চিতে বিদ্যুৎ সহ দিয়েছে নয় দিনের মাথায় এখন আমাদের রুমায় কাজ চলছে রুমার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত বেশি আশা করছি আগামী চার পাঁচ দিনের মধ্যে রুমাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ দিতে পারবো বন্যা ও পাহাড় ধসে গেল ছয় অক্টোবর বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয় রুমা ও থানচি উপজেলা বারো দিন পর থানচিতে বিদ্যুৎ আসলেও এখনো অন্ধকারে রুমার বাসিন্দারা এখন বান্দরবান আগামী বছরের জন্য রেকর্ড তিনশো কোটি টাকার বাজেট দিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বেড়ে গিয়েছে তো আগে থেকে কিছুটা তো হলেও বাজেট रप्तानी बंधे उद्योग भारत পর্যাপ্ত বৃষ্টির অভাবে এবছর দেশটিতে আখ উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় এমন পরিস্থিতি সংখ্যা জোড়ালো হচ্ছে চাল পেঁয়াজ রপ্তানিতে বিধি নিষেধ আরোপের পর চিনি শিল্পেও বিশ্ববাজারে ভারতের অনুপস্থিতিতে আরও অস্থির হবে দ্রব্যমূল্য আর জানাচ্ছেন নুজাত কামাল আসছে অক্টোবর মাসেই নতুন চিনি রপ্তানির মৌসুম শুরুর কথা ছিল ভারতে শেষ মুহূর্তে কারখানা মালিকদের চিনি রপ্তানি স্থগিতের নির্দেশ দেওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে দেশটি ভারত সরকারের তিনটি সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে চলতি বছর পর্যাপ্ত বৃষ্টির দেখা পায়নি দেশটির আখ উৎপাদনকারী অনেক অঞ্চল আখ উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় কমবে চিনির উৎপাদনও এতে নিজস্ব বাজারে টানা পড়েন সামলাতে রপ্তানি স্থগিতের পরিকল্পনা চলছে চিনির অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর ভারত বাড়তি আখ ব্যবহার করবে জ্বালানি উৎপাদন হিসেবে ইথানল উৎপাদনে ত্রিশ সেপ্টেম্বর চলতি মৌসুম পর্যন্ত ভারতের কারখানা মালিকদের ষাট লাখ টনের কিছু বেশি চিনি রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে দেশটির সরকার বিগত মৌসুমে এর পরিমাণ ছিল এক কোটি এগারো লাখ টন শেষবার ভারত চিনি রপ্তানিতে বিধি নিষেধ আরোপ করেছিল দুই সালে দেশের বাইরে বিক্রি নিরুৎসাহিত করতে সে বছর চিনি রপ্তানিতে বিশ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল দেশটি ভারতে সবচেয়ে বেশি আখ চাষ হয় পশ্চিমের মহারাষ্ট্র আর দক্ষিণে কর্ণাটকে দেশটিতে মোট উৎপাদিত চিনির অর্ধেকের বেশি আসে এই দুই রাজ্য থেকেই বর্ষার চলতি মৌসুমে রাজ্য দুটিতে স্বাভাবিকের চেয়ে বৃষ্টিপাত পঞ্চাশ শতাংশ কমে যাওয়ায় বড় প্রভাব পড়েছে আখ উৎপাদনে অপর্যাপ্ত বৃষ্টির কারণে দুই হাজার তেইশ চব্বিশ মৌসুমে ভারতে চিনি উৎপাদন হবে অনেকটা কম এমনকি দুই হাজার চব্বিশ পঁচিশ মৌসুম সামনে রেখে আখ রোপণও কমে যেতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয় কর্মকর্তারা তার ওপর আছে খাদ্য পণ্যে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ধারণা করা হচ্ছে দুই হাজার তেইশ চব্বিশ মৌসুমে ভারতে চিনি উৎপাদন প্রায় সাড়ে তিন শতাংশ কমে নেমে আসবে তিন কোটি সতেরো লাখ টনে ভারতের পাশাপাশি চিনি সরবরাহ কমিয়ে আনতে পারে রপ্তানিতে শীর্ষ অন্যতম দেশ থাইল্যান্ড ভারত আর থাইল্যান্ডের অনুপস্থিতিতে সৃষ্ট ঘাটতি একা মেটাতে পারবে না বিশ্ববাজারে চিনি রপ্তানিতে শীর্ষে থাকা ব্রাজিল গেল মাসে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে বিশ্ববাজারে বাসমতি বাদে সব ধরনের সাদা চাল রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করে নয়াদিল্লি চলতি সপ্তাহে পেঁয়াজ রপ্তানিতেও আরোপ করে চল্লিশ শতাংশ শুল্ক আসছে বছর জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে অভ্যন্তরীণ বাজারে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে একের পর এক কঠোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ভারত সরকার নুজহাত কামাল এখন বিশ্ব এবারে খেলার প্রসঙ্গ বিসিবি নতুন অর্থ বছরের বাজেট অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দিতে যাচ্ছে আগামী বছরে বিসিবির প্রস্তাবিত বাজেট হতে যাচ্ছে তিনশো কোটি টাকা কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও প্রস্তাবিত বাজেট এখনও চূড়ান্ত হয়নি তবে প্রস্তাবিত এই বাজেটে যদি পূর্বাচলের শেখ হাসিনা স্টেডিয়ামের ব্যয় বাজেট যুক্ত হয় তবে নতুন বছরের বাজেট ক্রিকেটে বোর্ডের ইতিহাসে সর্বোচ্চ হবে বিস্তারিত জানাচ্ছে হুমায়ুন কবির রোজ নির্ধারিত সময় জুলাই মাসে বিসিবির নতুন অর্থ বছরের বাজেট চূড়ান্ত করে আইসিসির কাছে জমা দেওয়ার কথা থাকলেও 
ক্রিকেট বোর্ড তা এখনো জমা দিতে পারেনি অথচ আগস্ট পেরিয়ে সেপ্টেম্বর মাস দরজায় করা নাড়ছে বিসিবির অন্দরমহলের খবর হলো ক্রিকেট বোর্ডের তেইশটি কমিটি নতুন অর্থ বছরে প্রায় তিনশো কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব রাখতে যাচ্ছে এমন অবস্থায় যদি পূর্বাচল স্টেডিয়ামের নির্মাণ ব্যয় এই বাজেটে ধরা হয় তবে বিসিবির ক্রিকেট ইতিহাসে সব বাজেটকে ছাপিয়ে যাবে বাজেট তো আমরা আসলে গতবারও প্রায় প্রায় তিনশো কোটি টাকার মতো আমাদের সব কমিটি মিলে বিসিবির বাজেট ছিল তো এবারও আমরা সেটার ভিতরেই থাকতে চাই যদিও সবার প্রপোজ বাজেটে একটু বেশি আছে এই অর্থ বছরে আপনার একটা বড় ধরনের খরচ হয়ে গেছে হচ্ছে পপুলাসের পেছনে আর আপনি জানেন যে শেখ হাসিনা পূর্বাচল যে শেখ হাসিনা স্টেডিয়াম ক্রিকেট বোর্ড এই কনসালটেন্সি ব্যয় বেশ একটা লম্বা ব্যয় দিয়েছে তাদের যে দুই কিস্তি টাকার তারা উত্তোলন করেছে এখানে অ্যারাউন্ড ষোলো লাখ ডলার তারা উত্তোলন করে ফেলছে আর আরও দুই কিস্তির টাকা বাকিতে আছে এই অর্থ বছরে দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে বিসিবি আয় করেছিল তিনশো আটাশ কোটি টাকা যে আয়ের প্রধান উৎস ছিল আইসিসি টেস্ট ফান্ড থেকে একশো একত্রিশ কোটি টাকা ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে আন্তর্জাতিক হোম সিরিজ এবং বিপিএল আয়োজনে ব্যয় হয়েছিল একশো তিরিশ কোটি টাকা গেল বছরের আয় ব্যয়ের পর আসছে নতুন বছরে বিসিবির বাজেট বৃদ্ধি পাবে কয়েক গুণ তা আজ করা যায় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণে আমাদের বাজেট সবসময় তো বেশি থাকে বিদেশ গেলে দেখা যায় যে আগে যে ডলারের যে ভ্যালু ছিল এটা অনেক আমরা টাকার মান নিচে নেমে হাই হয়ে গেছে সব কিছু কস্টিং বেড়ে গিয়েছে তো আগে থেকে কিছুটা তো হলেও বাজেট বাড়বে এজ লেভেলের টিম আছে তারপরে মহিলা টিম আছে প্লাস আমরা শেখ হাসিনা স্টেডিয়াম অ্যাটাক করতে যাচ্ছি অনেক উন্নত মানের সেটাতে আমরা ফোকাস আছে আমরা প্লেয়ারদের জন্য মাঠ মাঠের ব্যবস্থা করছি ঢাকা ঢাকার বাইরে আমরা কেনার চেষ্টা করছি এদিকে বিদেশি কোচিং স্টাফদের নিয়োগ তাদের সার্বিক সুযোগ সুবিধা পুরুষ ও নারী ক্রিকেটারদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি ছাড়াও ক্রিকেট অবকাঠামো উন্নয়নে প্রস্তাবিত বাজেট বাড়ছে এটাই স্বাভাবিক তবে বৈশ্বিক মন্দার ব্যাপারটি মাথায় রেখে আসছে বছরে বাজেটে ব্যয় সংকোচনের পরামর্শ দিয়েছেন বিসিবি সভাপতি এই বাজেটগুলো আবার দেখার জন্য এবং এগুলো যতটুকু সম্ভব বাজেটের খরচটা যাতে রিডিউস করা যায় সেই চেষ্টা করা দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে আয় ব্যয়ের পর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কোষাগারে জমা পড়েছিল মোটে এগারো কোটি টাকা তার আগের বছরে যা ছিল আটষট্টি কোটি টাকা সারা পৃথিবীর বৈশ্বিক কারণেই সেটা একটু হুমায়ন কবি রোজ এখন ঢাকা শেষ করছি এখন দুপুর এখন টেলিভিশন ফেসবুক থেকে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এছাড়া ইউটিউবে দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি